Widziałeś kiedyś Tesle w Cabrio? Nie? No to już widziałeś. Seryjnie, co prawda, takie nie wychodziły, ale tutaj ktoś się postarał i jest unikat. A może zdjęcie Urusa, który tak dumnie, lecz szczerbacie reprezentuje sportowe suwy, a w tle flaga Ameryki. Krótko i na temat. Pierwszy link w opisie, mój drogi widzu, jeśli interesuje Cię jakieś auto do zakupu, a chcesz sprawdzić jego historię. Raport nie jest drogi, weryfikuje przebieg, historię wypadków, kraj pochodzenia oraz na przykład bazę kradzieżową. Wystarczy numer VIN. Tylko spokojnie, halo, nie wszyscy naraz, nie? Film w pierwszej kolejności. Zapraszam. Dzień dobry! Witam Was wszystkich, moi kochani, bardzo serdecznie tego pięknego, słonecznego dnia. Za mną 12 sztuk opon i jeszcze dwie na Nissanie Silvia S15. Oprócz opon mamy tutaj również GoPro, które nie da się ukryć. Kurwa, swoje przeszło. Oprócz tego mamy jeszcze Kia, z którego będziemy nagrywać, a oprócz tego mamy przed sobą całe dwa dni treningowe. Moi kochani, my w tym momencie zaczynamy materiał, który dotyczy nowej Toyoty Supry, której budowa rozpoczęła się już dawno, dawno, dawno temu. To temat, który w komentarzach jest równie często poruszany, co ten, który dotyczy starej Toyoty Supry. Moi kochani, uprzedzam te pytania, uprzedzam. Stara Toyota Supra jest już w końcowej fazie budowy. Stara Toyota Supra to samochód, do którego dostępność części to jest jakiś absolutny kosmos. No i po prostu to wszystko trwa dwa razy dłużej niż w przypadku standardowego samochodu. Ale już niedługo zobaczycie zarówno starą Toyota Supra, jak i Mazda RX-7. To wszystko po prostu jest w końcowej fazie dopieszczania tych samochodów. My zaczniemy sobie dzisiaj od treningu, zaczniemy sobie od S15, która jest przygotowana w 100% do każdej ligi zawodów driftingowych, zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie. A następnie pojedziemy zobaczyć, jak wygląda sprawa nowej Supry. Tutaj, do CK Custom, jakieś 10-15 minut stąd. Zaczynamy ten materiał, dla Was w tym momencie latuje intro, ja wskakuję w kombinezon, zbędnym słowem ustnie kalam, na odcince do dala. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots from my neck. Self respect when you out of line, you put yourself in check. Oh. W sumie tak sobie pomyślałem, że dawno wspólnie tutaj z wami z kamerą nie byłem na takim profi treningu, w którym już skakuje kombinezon i naprawdę dużo jeżdżę. Można by pomyśleć, ledwo się zaczął trening, auto zepsute, już na żabie podniesione. Nic bardziej mylnego. S15 to samochód, który posiada skrzynię sekwencyjną i oprócz tego posiada dyferencjał typu Winters. Wy widzicie to w tym momencie na przebitkach. Są to rzeczy, o których temperaturę oleju bardzo trzeba dbać i są bardzo drogie, jak się spierdolą. Moi kochani, teraz została podniesiona, wrzucamy sobie trzeci bieg i auto dla Was jakieś 10 sekund, a dla mnie 10 minut. Śmiga sobie na takich wolnych obrotach, i tym samym grzeje sobie skrzynię, olej w skrzyni, dyferencjał, olej w dyferencjale. Pośmiga, ma już 60-70 stopni, siadam, od razu mogę napierdzić. Dyfer. Chłopaki tankują paliwo, ale oprócz tego okazało się, no właśnie, samochód jest za szybki. Po pierwsze, podczas nagrań dron FPV nie może go dogonić, bo auto się za bardzo napędza. Po drugie, ja po tej przekładce w lewo, później w prawo i później przy wejściu w patelnię, to co widzicie teraz na przebitce, zwyczajnie nie mogę się dohamować, bo auto tak za... Dyferencjał typu Winters, oprócz tego, że jest debiloodporny, również ma bardzo prosty sposób zmienialne przełożenie. Standardowy dyfer trzeba by było cały wyjąć, zmienić dyferencjał na zupełnie inny. Tu tylko otwieramy dyfer, to co widzicie teraz na przebitce, spuszczamy olej, zmieniamy przełożenie i samochód na przykład na trzecim biegu jest 20 km na godzinę wolniejszy albo 20 km na godzinę szybszy. Teraz miałem po prostu zbyt szybko i to jest ciekawostka, która wprowadza nas już do nowej Supry, albowiem w nowej Suprze również zagości taki dyferencjał. Pewnie zastanawiam się, jakie są koszta dyfra od Wintersa. Otóż sam dyfer to okolice 20 tysięcy złotych i później każde kolejne przełożenie to od 1000 do 2000 
złoty. Czyli nie jest to najtańsza rzecz, ale tak jak mówię, dyferencjał jest debiloodporny i można jeździć naprawdę na srogim niucie. 1000 N, 1200 N, nawet podczas kopnięcia nie stanowi żadnego problemu. W tym momencie chłopaki zmieniają, żeby auto było odrobinę wolniejsze. Zawsze wszyscy chcą, żeby było szybsze, tu chcemy, żeby było troszeczkę wolniejsze. No i będziemy śmigać dalej. Lecimy dalej. Ta piętnastka to naprawdę jest auto gotowe do walki w topowych ligach europejskich. Mona jest tak trakcyjna, że no dosłownie jak widzicie teraz na ekranie to się przenosi w czasie. Zawieszenie, które oddaje maksimum trakcji. Skrzynia sekwencyjna, strzał z nitro w dolnej partii obrotów, do tego niska masa auta. Wszystkie szyby z pleksy, nawet drzwi wykonane z laminatu. Wycięty tył, aby móc ładować pod samą bandę. Tylko, no właśnie, kto z was ma bystre oko i zadał sobie pytanie? Gdzie jest zderzak? No to przychodzę z odpowiedzią, jest on o tutaj. Ostatnio śmigałem trening na innym torze, goniłem sobie dla praktyki, bomba po ścianie, było szybko, było na limicie, no czyli ogólnie było tak jak być powinno. Widowiskowo to na pewno. No ale wracajmy tutaj na Warszawę, chodźmy do środka. No i mam dla was bardzo fajną rzecz, a mianowicie wszystko widzicie tak jak ja. Macie GoPro też tutaj, żeby widzieć co ja robię nogami. Widzicie? Wiecie, że dodaję gaz, skrzynia biegów, no i oprócz tego postaram się Wam parę fajnych rzeczy przekazać, o tutaj, do mikrofonu. Jedziemy sobie na tor, najpierw dogrzejemy sobie przedniej tylne opony i olej, bo mamy tylko 67 stopni. Jeszcze dam Wam ciekawostkę, a mianowicie grzanie przednich opon jest równie ważne, o ile nawet nie ważniejsze, niż nagrzanie się tylnej opony. Ze względu na to, że jak auto wyjedzie nam przodem, to nie jesteśmy w stanie wtedy jej szybko dogrzać. Jak tylna opona nie jest dogrzana i auto zaczyna uślizgiwać, to dostajecie na gazie i ona moment nabiera temperatury. Zjeżdżamy na nasz park maszyn, 
Dźwigamy auto do góry, nawet bez gaszenia. I co, zmieniamy gumę i znowu 3-4 kółka i opot nie ma. Jakiego ja wczoraj użyłem określenia na ten dyferencjał? Czekaj, przypomnijcie mi, jakie to było określenie? Dyferencjał typu Winters, oprócz tego, że jest debiloodporny, debiloodporny, debiloodporny. A tak no, mówiłem debiloodporny, no kurwa, proszę, zapraszam. Oględziny, miejsca tragedii. A propos debiloodpornych dyferencjałów, to to są łożyska tego oto debiloodpornego dyfra. Tuleja, prawda? Również debiloodpornego dyfra. To jest część tulei, która powinna być tutaj. Proszę tutaj. Rzeczywiście jest debiloodporny, ale tak samo jak wam mówiłem wczoraj, ten samochód ma od zajebania trakcji. Naprawdę ta S15 jest tak trakcyjna, że to jest koniec świata, naprawdę szybki samochód. I na samym końcu, żeby wstał, musiałem zapierdzić po prostu kopa w sprzęgło. To co widzicie teraz na przebitku. No i w związku z tym, że za kopa sromotnikowo, no to zwyczajnie rozsypała się tuleja w dyferencjale. Jakie będą koszta na przykład takiej awarii? Szczerze mówiąc nie wiem, bo to się bardzo rzadko zdarza, ze względu na to, że tak jak mówiłem, te dyfry są debiloodporne. Ale jak widać, raz na jakiś czas widocznie po prostu puszcza. Jakbym miał zgadywać, to myślę, że no ze dwa, trzy koła pewnie taka zabawa będzie kosztować. No i na pewno koniec treningu na dziś, bo żeby to dostać, to nie taka prosta sprawa. A my w takim razie przenosimy się do tematu tego odcinka, który jest głównym nurtem tego, o czym będziemy tutaj rozmawiać, a mianowicie nowa Toyota Supra i jej budowa. Takie fajne? 550 zł, pa. Pół. Znowu, nie? Już z 1100 będzie, nie? Ty. Siema, Siema. Witam Słak, witam również człowieka założyciela. Salam alejkum. Widać, że to człowiek sukcesu, tak? A ja tutaj mam swoje miejsce, tutaj mam tak. tak jak mówiłem, jestem super w tej firmie. <laughs> Moi kochani, idziemy na halę. To określenie, które jest bardzo znaczące, zobaczcie. To są seryjne fotele wyciągnięte prosto z nowej super. Ja już kiedyś mówiłem, widać, że to jest porządna firma. Teraz widać podwójnie, a na chwilę obecną nawet potrójnie jest dobrze widoczne, że tutaj składają się porządne rzeczy, nie? Te trzy wlepy o tym świadczą. Świadczy o tym również to, co znajduje się tutaj na podnośniku. A właściwie, co się tutaj nie znajduje, chodźcie. Dla was minęło jakieś 20 sekund, dla nas w rzeczywistości minął cały dzień. To jest dyferencja Winter z pełnej okazałości, który w tym momencie rozkręcasz, tak? Tak. To patrzcie, w tym momencie odchodzi dekiel, ale żeśmy trafili idealnie. Ta szmata tam standardowo nie jeździ, nie? Nie. S15 stoi, zobaczcie. To wszystko są opony, które wypaliłem dla Was w pierwszych minutach tego materiału. Oprócz tego stara Toyota Supra. Oprócz tego zobaczcie. Subaru sti -ka. GT86, oczywiście z 2JZ. Jakże mogłoby być inaczej? No i moi kochani, to czym zajmiemy się w tej części tego materiału, ona oczywiście za moment zjedzie na dół. Nowa Toyota Supra A90 oraz to, w jakim obecnie znajduje się stanie oraz to, moi kochani, co ona przechodziła przez ostatnie tygodnie. A przechodziła całkiem sporo, no bo przypominam, że kupiłem ją kurwa po dachowaniu, nie? A jest prosta kurwa jak z salonu. To jest fragment, który jest nieodłączną częścią budowy projektu. I to jest fragment, który każdego z was, kto z was buduje projekty, na pewno bardzo mocno cieszy. A mianowicie części, które tutaj do mnie przyszły, to jest naprawdę grube siano włożone w ten samochód. To są naprawdę części absolutnie topowe. I teraz troszeczkę o tych częściach chciałbym z wami pogadać. Paka do nas przyszła od firmy FMIC, więc jeżeli wybudujecie swój projekt, nieważne czy chcecie mieć 300 koni, czy 900, czy 1500, czy auto do dragu, driftu, czy czegokolwiek innego, to wpadajcie do nich na stronę, zobaczcie sobie ich asortyment. Ja z nimi mam bardzo relacje koleżeńskie, więc to nawet nie jest na zasadzie lokowania, że oni mi dali te części. Bym mi dali te części, żebym sobie kurwa kupił kawalerkę pod Krakowem. W każdym razie chciałbym wam pokazać kilka rzeczy, które mi od chłopaków z FMIC przyszły. To są moi kochani wiatraki marki Spal. Ciekawostka jest taka i chyba raz już wam ją sprzedawałem. To są wiatraki tej samej firmy, które są montowane w Lamborghini seryjnie. Więc w momencie, kiedy wyjeżdżasz Aventadorem, 
No to prawdopodobnie na chłodnicy masz na przykład takie oto wiatrak i powiem wam szczerze, że ten rozmiarami, wagą w ogóle taką jakby kur... Jakie to jest porządne, przypomina jak wiatrak do jakiegoś samolotu, wygląda to co najmniej jakby się miało oderwać od ziemi w momencie kiedy przymocowalibyśmy to do skrzydła i rozkręcili na pełną prędkość. Ta paczka, którą mam tutaj przed sobą zawiera naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo frutów związanych z tym co będzie siedzieć w nowej suprze. Teraz wyciągam sobie taki oto pierwszy lepszy kartonik i cyk, mamy tutaj od Westgate'a taki mały skupol a robi tak wiele zamieszania. To jest zawór od systemu Fresher. Jako, że w nowej Suprze też będzie wrzucony Fresher, tak samo jak w przypadku Nissana S13 The New. Ze względu na to, że wciąż bardzo mało osób z tego korzysta, no to wciąż jest to bardzo unikatowe, a system jest o wiele lepszy od ALS-a, ponieważ nie ciągnie nam samochodem dalej w momencie, kiedy chcemy korzystać z podtrzymania. Oprócz tego Westgate, dwa razy po 45 mm. Będziemy mieli założone do tej Supry. No przy mocy, w którą celujemy, powyżej 1000 koni mechanicznych i to całkiem sporo powyżej tysiąca koni mechanicznych, no to już dwa Westgate'y są wymagane, jako że jeden byłby po prostu zbyt mało wydajny. Patrzcie ile tego wszystkiego tutaj jest. Naprawdę ta paka, która tutaj przyszła, to jest dobrej jakości samochód, a powiem wam, że z tym, co jest wrzucone już na silnikowni w motor, to jest dobrej jakości samochód z salonu. Przyszły nam również chłodnice od FMIC Pro, czyli mamy chłodnicę do oleju, chłodnica do skrzyni i oprócz tego będzie jeszcze chłodnica do spomy. Oprócz tego mamy też tutaj wtryski, mamy też trochę układu paliwowego, no i oprócz tego mamy masę pierdu, które po prostu pod maską gdzieś znajdują swoje zastosowanie, takie jak na przykład, kurde, patrz to, ile tutaj jest takich złączek po prostu. W każdym razie patrzcie, cała skrzynia złączek do supry, to wszystko jest do układu paliwowego, to wszystko jest do układu olejowego, no i to wszystko ma swoje zastosowanie w odzeczy. Przejdźmy sobie dalej, patrzcie, pokażę wam coś fajnego, co na mnie zrobiło naprawdę mega fajne wrażenie. Rozpakowałem to z tego kartonu przed chwilą, bo wyciągnąć to nie było łatwo, ale patrzcie, to tylko muszę uważać na wirnik, nie? Bo jak pokrzywię łopatki wirnika, to będzie pizda. O ku... Przedstawiam wam moje dziecko, to to ma dopycić no w okolicach 1200 koni w nowej Suprze. To jest turbo, które waży, to jest sama zimna strona, bez kitu z 10-12 kg. To jest turbo, które rozmiarem wygląda jakby miało wkrywać kuny, gołębie, a jak odpowiednio się rozpędzisz, to wygląda jakby mogło przemielić też dzika, nie? Więc jest naprawdę przeolbrzymie. Odłożę je sobie tak oto przodem i pokażę wam drugą stronę, bo zobaczcie, że to, to jest tylko i wyłącznie zimna strona turbiny. Oprócz tego macie jeszcze drugi karton. I tu dopiero macie dodatkowo ciepłą stronę turbiny. Więc zobaczcie, że jak położymy sobie jedno koło drugiego, to patrzcie, nie będę dotykał wirnika, ale tego rozmiaru jest turbo. I teraz można by pomyśleć, no bo to dość oczywiste, ale i takie stereotypowe w cudzysłowie. No takie turbo przecież nie będzie wstawać. To jest większe niż baniak wody, to jest większe niż głowa. No, że jest większe niż głowa, to się zgadzam. Natomiast to już nie są te czasy. Po pierwsze turbo to jest ta sama linia, czyli linia EFR Borg Warnera która jest w Niuku i to jest najlepiej wstająca linia turbo naszym zdaniem produkowanych wszędzie na świecie. Oprócz tego będziemy mieli freshera, który ładnie będzie podtrzymywał cały czas pracę turbiny. No i jakby nam tego wszystkiego było mało i wyciągasz taką burtę i od razu jest radość, nie? Myślisz sobie, po co ci dziecko? No to jeżeli myślicie, że turbo nie będzie wstawać, to damy mu pytę z freshera, a następnie, jeżeli wciąż wam będzie mało, no to mamy też butlę z nitro. Butlę z nitro, którą ja dzisiaj już zabieram do customowego malowania aerografem, którą wrzucimy coś bardzo fajnego, pasującego do klimatu nowej A90 i nitro, które będzie nam psikać z samego dołu, a w momencie, jeżeli będziemy chcieli wysrać jakąś absurdalną ilość mocy, jak 1250-1300 koni, w ogóle jak to kur... Brzmi 1300 koni w samochodzie na ulicę i to jeszcze w samochodzie, w którym normalnie będzie, słuchajcie, tapicerka, wygłuszenie, system grający, klimatyzacja, nawigacja, to wszystko normalnie w tym samochodzie będzie. To psikniemy jeszcze nitro i ten samochód zacznie jechać od około 2,5 tysiąca obrotu, a pik momentu obrotowego, jak miałbym strzelać dzisiaj, w okolicy 1000, 1100, 1200 Nm momentu obrotowego, 4800 obrotów, to będzie pik. Te graty, które tutaj przyszły, to jest naprawdę najwyższe. Wyższa liga to jest pojebane, nie?
think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. <laughs> Zem spawacza z kurwy syny <grywa> Powiem wam, że nie wiem jak bardzo komicznie w tym wyglądam, ale przed chwilą zakładaliśmy to na Przemka i on wyglądał bardzo komicznie, więc zakładam, że ja mogę wyglądać podwójnie komicznie. <grywa> Teraz wyglądam jak ja. Jeszcze bardziej komicznie. <grywa> Winters ląduje już na swoim miejscu. <grywa> A maskę zakładam, żeby móc w ogóle na to patrzeć. Kurde, Rafał, czyli ziomal z CK, który składa nam suprę, to jest oporowo wyskilowany ziomek. Pokażę wam przykład. Odnieśmy się do znanego wam już tematu dyferencjału Winters. Wiadomo, debiloodporny, niestety jest drogi, ale za to bardzo praktyczny dyfer. Debiloodporny. Nikt do nowej Supry tak o nie postanawia sobie wsadzić tak do jednego dyfra wyrwanego prosto ze świata motorsportu. To tylko my mamy takie popierdolone pomysły, żeby po prostu było top. W związku z tym, że nikt za bardzo tak nie robi, to ogólnodostępne nie są części do takich rozwiązań. Na przykład takie oto mocowanie tego właśnie dyfra do belki tylnej nowej Supry. Najpierw taki element trzeba w głowie sobie wyobrazić, skumać jego zastosowanie i tym podobne. Następnie spróbować przyłożyć go do seryjnej budy na kartonie. Karton odrysować. Zamówić wycięte na laserze ze stali to samo co odrysowaliśmy na kartonie. A następnie elementy wycięte przez laser zespawać ze sobą w jedną całość. I przypominam, że my jesteśmy przy jednym głupim dyferencjale. Gdzie jeszcze silnik, skrzynia, wał napędowy, o wnętrzu, hamulcach i zawieszeniu nawet nie wspominam. Gdyby ktoś kiedyś chciał powiedzieć, Budda, robicie kozak te wozy, ale ile to może trwać? Moja odpowiedź, może trwać dużo krócej, ale będę budował drut, który przy pierwszej lepszej okazji albo u mnie, albo u nowego właściciela, się wypierdoli. Nie ma takiej możliwości, więc widzicie, jak dużo tego właśnie customu jest tutaj zastosowane. Takie są skutki uboczne budowania pewnych konfiguracji części jako pierwszy. Ale spokojnie, auto ma już bliżej niż dalej. Wiele innych projektów, które realizuję w tle, są wykonywane na podobnych schematach. Też wymagają czasu, ale powoli kończymy. Zresztą przekonacie się już niedługo. Wracamy na warsztat. Dzisiaj nie arcbiskup Labuda, a profesor Labuda. Witam bardzo serdecznie na pierwszej lekcji, która nosi tytuł rozpierdalanie pieniędzy. Na co będziemy dzisiaj rozpierdalać pieniądze? Otóż moi kochani, będziemy rozpierdalać pieniądze na to, na co tygryski lubią najbardziej, a mianowicie na paliwo. Mam dla was bardzo fajną ciekawostkę, moi kochani, ale nie chcę jej wam przedstawiać w taki nudny sposób, więc przywdziałem kitel, przywdziałem, prawda, okulary, które odpowiadają całej tej sytuacji i już wam wyjaśniam. W mojej prawej kieszeni dzierżę takie oto urządzenie. Moi kochani, już wam mówię, co to jest, już wam wyjaśniam. To jest, moi kochani, wtrysk. To jest, moi kochani, wtrysk paliwa. W Suprze będziemy mieli 12 wtrysków o pojemności 980 cc, czyli będziemy mieli 12 takich oto wtrysków. Jeden wtrysk, moi kochani, jest w stanie przelać 58,75 litra paliwa na godzinę. Będziemy mieli takich wtrysków 12, co oznacza, moi kochani, że będziemy mogli przelać 705 litrów paliwa łącznie. 1 litr etanolu, moi kochani, to 18,50 zł. Nie oznacza to nic innego, jak to, że 705 razy 18 przecinek 50 zł oznacza 13 042 zł na godzinę przy maksymalnym obciążeniu nowej Toyoty Supry. Tyle paliwa jesteśmy w stanie w niej przelać. Moi kochani, czy to jest dużo? Otóż odpowiedź to to jest w chuj.
Dobra, koniec ciekawostki, koniec wykładu, wracamy do samochodu i przechodzimy powoli do aspektu wizualnego, który wiem, że bardzo będzie Was interesował. Moi kochani, za moment otwieramy body kit do tego samochodu, który znajduje się w tamtej oto skrzyni. Ale w tym momencie mamy praktycznie już wszystko gotowe z tyłu. Pojawiła się nam jeszcze półoś z lewej oraz półoś z prawej, której wcześniej nie było. To są customowe półosie od CK Custom. Dokładnie tak, które będą w stanie pociągnąć tak szeroką oponę, którą zamontuje Kamil. No i cały ten moment obrotowy, który tutaj będzie. Czyli niut z dołu w związku z tym, że mamy nitro, dobrze wstające turbo i 3-3 litra będzie przeniesiony przez tą półoś. Powinno być debilo odporny. Dokładnie tak. Dobra, jeszcze kwestia wygląda. hamulców. Będzie cały customowy zestaw Oden 3, ponieważ Wajfa wykorzystuje piasty od tego auta i dokładnie taki założymy. Dobra, zjeżdżamy samochodem na dół, a wy w tym materiale macie całkiem sporo fajnych technicznych informacji ciekawostek, będziecie znali ten samochód właściwie od podszewki. Zjedźmy nim na dół, zamontujmy przedni zderzak i zajmijmy się tematem body kitu, bo to jest kurwa Dobra, musimy się zgodzić, że ta Supra, która stoi za mną, nie przypomina tej, którą widzieliście w ostatnim materiale. Większość z Was na pewno widziała to, co w tym momencie wyskakuje Wam na ekran, ze względu na to, że ten film ma grubo ponad 1 milion wyświetleń. Rzeczywiście wszyscy musimy się zgodzić, że teraz ten samochód wygląda całkiem dobrze. Nie widać po nim, że to dokładnie ta sama sztuka, która postanowiła na dachu wjechać pod salon Ferrari w Katowicach, co zresztą widzicie w tym momencie na przebitkach. Cały samochód jako kolejna ciekawostka w tym materiale powiem Wam, że wyszedł więcej, aby przywrócić go do tego stanu salonowego w cudzysłów, niż gdybym poszedł do salonu i kupił nową dwulitrową Supra. Samochód kupiłem za 140 tysięcy zł brutto i blisko 100 tysięcy zł. Kosztowała naprawa, żeby wyglądała tak, jak widzicie teraz na przebitkach. Koszty roboczogodzin, koszty blacharza, koszty lakiernika, ale ten samochód jest na chwilę obecną rzeczywiście złożony tak dobrze, że osoba, która chodziłaby dookoła i próbowałaby się do czegoś doczepić, mogłaby pomyśleć, że ten samochód nigdy nie miał żadnej przygody. Mi totalnie na tym nie zależało. Wolałem uratować tą 3 litrówkę, która wjechała na dachu pod Ferrari w Katowicach za to, że zrobiła to tak bezczelnie i że jest k***wa legendarna, niż wyjechać z salonu nową sztuką. Dobra, skoro ten temat mamy już za sobą, to chodźcie tu, bo tu zaczyna się k***wa zabawa w naprawdę amerykańsko japońskim Uwaga, karton, który waży no myślę, że lekko z 30-40 kg i mierzy 2 metry długości, 1,5 metra szerokości. W momencie, kiedy otworzymy, kryje nam cały body kit do MK5. Na pierwszy rzut od razu dostajemy karbonowy front flip, który znajdzie się oczywiście pod przednim zderzakiem. Zobaczcie, fajna ciekawostka. Tak samo jak w przypadku Liberty Walka, na każdym elemencie mamy numer tego elementu oraz taki hologram potwierdzający, że jest to oryginalny produkt, a nie odbity od oryginalnego. I oprócz tego dostajemy również certyfikat, fajnie zalaminowany, również z taką samą naklejką, również z jakąś pieczątką. No i to jest takie coś, co wydaje mi się, że możemy sobie po prostu wsadzić do jakiegoś segregatora, w którym mamy całą historię samochodu. No i tak, całe rozłożone body, wy możecie jeszcze nie umieć sobie tego zwizualizować, ale ja już umiem. Właśnie wszedłem, tak, ten, o. Posadziłem dupę, sprzęgło, gaz, kierownica. Pewnie wyglądam jak niedorozwinięty w tym momencie. Po środku tego wszystkiego Przemek nie śmiało kiwa głową, że tak. Nie no, a tak na zupełnie poważnie, moi kochani, no to body wygląda fajnie. Dobrze to wszystko wygląda naprawdę. Zobaczcie, puścimy sobie na przykład wodze fantazji delikatnie i podniesiemy sobie dokładkę progu którą dokładamy sobie tutaj, domyślę na samochodzie. To jest akurat prawa strona. Chodźcie zresztą. Cyk. Zobaczcie, że to jest body, które poszerza 6 cm. Samochód, który i tak sam w sobie jest bardzo szeroki. Zobaczcie, wezmę sobie tu, przełożę rękę. Patrzcie to. 
to jest tak tylko oczywiście przyłożone na sztukę. W każdym razie o tyle będzie świnia szersza. Odkładam to, bierzemy front flipa. Front flipa. Front lipa. Chłopaki mówią, że to na luzie da się przykręcić. Uwaga. Patrzcie to. Czuję, że to będzie dobre. To już tak poszerza to auto, cały ten front który schodzi na dół, zobaczcie, tutaj nachodzi na siebie. To jest teraz zabezpieczone taśmą malarską, żeby się nie obijało o siebie, żebyśmy karbonu nie zepsuli. W każdym razie, o ku... O ku... Rafałek, weźmiemy tam, przetniemy dzisiaj w karoserię i przyłożymy jakiś pakiecik. To jest możemy pokombinować. No wiesz, żeby widzowie wiedzieli, co będzie grubo, a nie jakaś tam, tak wiesz, jest. farmazon, nie? Damy radę. No i ku... Zaraz tniemy, moi kochani, supry, nie? I ja pier... Ale w nową wylakierowaną suprę, nie? Aż by się chciało powiedzieć... Mają rozmach skóry, nie? Jak siadła dokładka, to już teraz. Mimo, że nie ma lamp, mimo, że auto stoi w samym rogu hali, wiem, że jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej japa wyglądać, bo zobaczcie, że nawet nie jest zamontowana jeszcze seryjna dokładka, która uzupełni nam luki na górze tej dokładki. No ogólnie będzie syto. Im więcej spędzam czasu przy tym aucie, tym bardziej to dostrzegam. Samochód przez body będzie sporo szerszy. Co za tym idzie, koła trzeba wypchnąć w boki. Nie będziemy przecież sadzać 10 cm dystansu. Dodatkowo nie ma jeździć, tylko ma za dalać. Ma też skręcać i to jak zła, a nie jak jakiś ponton. To co widzicie teraz na ekranie to cały zestaw zawiasu na przód. Taki sam kolor i marka co na tyle. Skręt będzie jak w S13 Deniuku. A trakcja? No zresztą. Co wam będę obiecywał na temat trakcji? Cierpliwości? To sami zobaczycie. Przechodzimy do popełniania zbrodni. Zapraszam więc na seans. No to co? Kreska narysowana jest może Głęboko? Hmm. Tyle, żeby przeszło na wylot. Żeby przeszło na wylot? Rafałek? Może ja to zrobię. No właśnie miałem mówić, nie? że może się nie zastawię jednak. Nie ma problemu. Dobra, skoro wycięte, no to przyłóżmy, nie? I Patrzcie tu, chodźcie, chodźcie. chodźcie. Tak. Weź ten, pójść. No to są tyle poszerzmy. Ja pierdolę. Ty i tyle jeszcze na drugą stronę, nie? I jeszcze koło do tego dojdzie. Będzie dobrze? Chyba tak. Chyba tak. Będzie dobrze? Na pewno będzie dobrze. No i go na takie odpowiedzi oczekiwałem. Hop. Profesor Labuda wraca do tych, którzy oglądają materiały do końca. Ci mają tutaj iście wisienkę na torcie. Moi kochani, kto śledzi mojego Instagrama, do którego w tym momencie wyświetla się wam nazwa u góry i do którego oczywiście bardzo serdecznie was zapraszam, jeżeli kochacie motoryzację, ten widział jak w dniu wczorajszym odsłaniałem ten oto kocyk i w tym momencie dla was przedstawiam, witamy bardzo serdecznie. 3,3 litra 2JZ. Motor, który nie ma standardowo standardowych 3 litrów, tak jak w standardowym 2 jazycie, tylko 3,3 litra. Motor oczywiście zakuty, motor w 101% przygotowany na grubo, powyżej 1000 koni mechanicznych. Motor, który dzięki temu, że nie mamy 3 litrów, tylko 3,3, będzie miał po prostu lepszy dół. Co to oznacza? No nic innego, moi kochani, jak to, że samochód w dolnej partii obrotów po prostu będzie się elegancko, szybko wkręcał, będzie fajnie budował boost i będzie miał po prostu już od samego dołu, a nie tylko i wyłącznie gdzieś w partii obrotów rzędu 5 tysięcy. Wygląda bardzo ładnie, wygląda bardzo estetycznie. W tym momencie tutaj u samej góry mamy dół silnika. On jest obrócony do góry nogami, ale nie chcę tutaj kręcić ustawieniem motoru, żeby Sławkowi, który składał tego JZ, nie robić tutaj rozdolu po prostu w jego miejscu pracy. Mam też dla Was coś, co chcę Wam pokazać na sam koniec, ze względu na to, że to bardzo zawsze cieszy oko w momencie, kiedy połączymy tą oto część z przezroczystymi osłonami kółek rozrządu w 2 jz -cie. Mamy przezroczystą osłonę, mamy złote kółeczko Brianka, mamy mój paluszek. Ono się kręci w następujący sposób. Widzimy oznaczenie 2JZ oraz oznaczenie 1JZ i to jest część, która zawsze w 2 jz bardzo mnie cieszy i zawsze korzystam z tych... To niczego nie wnosi, oprócz tego, że jest kurwa 
piękne. To jest drogie, piękne i zawsze mnie bardzo cieszy, więc wiecie. A jak przy rzeczach technicznych jesteśmy, w ogóle jak dużo fajnych rzeczy się tutaj moim zdaniem możecie dowiedzieć, ale takich podstawowych w miarę. To jest super damper, to jest koło, którego nie pokazywałem wam wcześniej ze względu na to, że chciałem je wam pokazać dopiero przy okazji omawiania silnika. To jest koło, które jest odpowiedzialne za napędzanie w naszym przypadku tylko i wyłącznie alternatora. Takie byle kółeczko kosztuje 2349 zł. I to jest kółeczko, które, uwaga, fajna ciekawostka, w środku ma bardzo dużo kanalików olejowych. Ma zalaną odpowiednią ilość oleju i tymi oto kanalikami ono się samo wyważa. Czyli w momencie, kiedy on pracuje sobie na łożysku i kręci się po 5, 6, 7 tysięcy razy na minutę, moi kochani, to w środku tymi kanalikami przelewa się olej po to, aby to koło nie drżało takiej oto osi ani o milimetr, ze względu na to, że wtedy przy takiej bardzo dużej ilości obrotów po prostu mogłoby narobić wiele szkód. Części bardzo drogie, bardzo porządne i wierzcie mi, moi kochani, że w sam motor w Toyocie Suprze, obiecuję wam to, w sam motor w Toyocie Suprze zostało wpakowane dobre mieszkanie w niemałym mieście. A jakby pomyśleć, ile pójdzie w całą Toyotę Supra, czego dowiecie się na sam koniec budowy tego projektu, no to myślę, że możemy już rozmawiać o naprawdę pięknym do. No i ja w tym materiale muszę się z wami już pożegnać. Obecnie znajduję się w hotelu, jako że godzinę po tym, jak zakończyliśmy nagrywać dla was ten film, który właśnie obejrzeliście, jesteśmy już w miejscu, z którego będziemy za kilka godzin wylatywać do Afryki, bo planujemy dla was coś zajebistego. Ale to drobny spoiler dla tych, którzy oglądają filmy do końca. W tym filmie troszeczkę polataliśmy bokiem i to nie byle jakim samochodem i myślę, że zrobiliśmy dla was nie byle jakie ujęcia. Ukręciliśmy w teorii debiloodporny i niemożliwy do ukręcenia dyferencjał, a następnie z nutką humoru, jak teraz widzicie na przebitce, jak pewnie dobrze pamiętacie, przeprowadziłem was po budowie nowej Toyoty Supry A90. Takich filmów z budowy będzie jeszcze kilka, a ja myślę, że ten samochód w efekcie końca to będzie absolutny pogrom. Ale to jeszcze chwilę. Tak jak mówiłem, cierpliwości. Dziękuję, jeżeli dotrwałeś tutaj do samego końca. Widzimy się jak zawsze, już za tydzień o 14.00. Odmeldowuję. Nara. Teraz się film skończył, to można sobie kar vertical odpalić i weryfikować. Pierwszy link w opisie udanych łowów.